。小薇啊，大美啊，你来干嘛去啊？哦，我看前面有一件事情啊。嗯、呃，有事儿啊、嗯。那你忙吧。嗯，我走了啊。啊。说的好听，还有事儿，不就是去小白家里吗？天天小白一个光棍儿，他一个女的天天往家跑，那俩人指不定有什么事儿呢。妈，你要出去啊？啊，出去买点菜，我想下面条吃。那行，我明天回家了啊。小阿婶，你这干嘛去啊？我去山地里拔两个菜，带面条。这你做饭啊？是啊。这你不是有儿媳妇吗？还你你用得着做饭啊？大梅，这我儿媳妇呀、啊，还要上班，她忙得很，回家都够累的了。你说我还再让她做饶，我在家闲着也没事儿，我就给她做了。婶儿，你这给她做饭，恐怕是多此一举。估计你儿媳妇啊，在外面都已经吃饱了。大梅，你说这话什么意思呀？什么意思？婶儿，难道你还没听说呀？听说什么呀？你儿媳妇天天往那个小白家里面跑，这小白可是个光棍儿，指不定这俩人有什么猫腻呢。大梅，这话可不能乱说呀。婶儿。什么叫我乱说呀？这村里面的人基本上都知道了，估计就你不知道。大梅，你太过分了！这什么事从你嘴里说出来？准备好话，告诉你，从今天开始不许再说儿媳妇的事儿，自己吃饱撑的呀，老管老爱管别人的闲事哎，真是的，哪有你这样的人呀？啊，我这是好心问你，怎么、哎、真是不知好人心？这种事。妈，嗯，我今天有件事，我要出去一趟。你又有事啊？啊，对。啥事呀、啊？又要出去？这不是我那个好朋友那个闺蜜，她要搬家嘛，我今天帮她一块儿去搬家去。哦，你要去跟你闺蜜搬家呀？那行，那你去吧。啊，那我走了啊。这个点出去，不行，我非要跟出去，看你干嘛去了。是去小白家的路，今天啊，倒要看看想干什么。这行动也不方便，我如果不来的话，谁照顾你啊？可是小雷，你每次来我家，被村里人看到了，这别人啊该说你闲话了，这对你的名声不好。白哥，管他们怎么说干嘛？咱们俩是清清白白的，不要在乎别人。可是，行了，白哥，你就别可是了。这人不常说嘛，人正不怕影子歪，咱们不要管那些人，他们不是吃饱撑的。小雷。真是辛苦你了。行了，白哥，这客气的话你就别再跟我说了。嗯，这东西我也送到了，那我就先回去了。行，那你路上慢点啊。
什么话呀？我怎么就给你丢人了？你说说，你做这事儿啊，能对得起谁呀？我儿子在外边辛辛苦苦的挣钱养家，你呢，在家里竟然这样对他？妈，我知道他在外边挺辛苦的，我怎么对他了？我在家不也挺好的吗？还不承认是吧？那行，我问你，昨天你干嘛去了？妈。我昨天跟你说了嘛，我闺蜜搬家，我就给她帮忙搬家去了，还在编是吧？还不承认是吧？你根本都没去给你闺蜜搬家，你去小白家了是不是？妈，你你怎么知道啊？我怎么知道？你别管我怎么知道的，反正呀，你就做那种丢人的事儿了，我就不同意。妈，你误会了，我跟小白我们清清白白的呢，一点事情都没有，清清白白。你说清白就清白了呀？啊，你知道咱们村那些人都怎么说你的吗？我现在都不敢出门啊！我现在都把土包子都把我给淹死了都。妈，这嘴长他们身上，他们爱怎么说怎么说。这你怎么也能这样想我呢？我是什么样的人，你还不清楚吗？那行，我就问问你，你这几天三天两头去他家跑，干嘛去了？妈，这不是小白的腿被车撞了吗？这行动不方便。我才去他们家照顾照顾他的，想想你可真会编呀！哈，他的腿断了，管你什么事儿啊？啊，你们两个孤男寡女在一起能有好事啊？妈，你这说的越来越难听了。我就跟你说实话吧，这小白的腿啊，是就你大孙子才被车撞断的。再说了，这我去照顾他，你儿子也知道。你要不相信的话，你给你儿子打电话。又给我编，行，我现在呀、啊、就给我儿子打电话。如果我儿子不知道的话呀，你看我怎么收拾你！喂，儿子呀！哎，妈，怎么了？这小白的腿是怎么断的？你知道啊？啊，我知道，是他救我儿子的时候被车撞了。真是这样啊？啊，是的，我还特意让小妹去他家照顾他了呢。啊、哦，好好好，我知道了，儿子啊，我先挂了。哎，好。小妹，这么大的事儿。你干嘛不告诉我呀？这不是怕你担心吗？所以我们才没跟你说。你说你倒好，听起别人的闲言碎语了。妈，这别人不相信我，我是你的儿媳妇，难道你对我这一点信任都没有吗？哎呀，这事儿啊，这都怪我，是我太性急了。我觉得我儿子不在家，你会做做对不起他的事儿啊。哎呀，这这这都是我多想啊。小飞，你放心。你就安心的上你的班，我呀，我去，我去照顾小白。妈，这你照顾咱们这一个家都已经够累的了，再让你再去照顾小白的话，这你能吃得消吗？儿媳妇，没事的，这小白可是咱家的救命恩人呀，咱呀要知恩图报啊，我一定会好好照顾他的，你放心啊。行，妈，那我都听你的。哎呀，真是我的好儿媳妇啊，是妈误会你了。啊，没事，你要说清楚了，这误会就解开了。行行行，这以后啊，我再也不这样了，我一定啊会把事情搞清楚，我再说的